Bangka di Filipina sa lumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Evening Edition. Disyembre 26 na to, 2015. Sa ulo ng ating mga balita. DIFF inaasahang magpapatuloy pa raw ang mga pagkatake sa Central Mindanao ayon sa Armed Forces of the Philippines. Government forces puspusan naman ang pagtuki sa mga responsabling kriminal. Kampo ni uh, Presidential uh, Grace Poe, nagpanta sa Comelec na irereklamo ng pag-abuso sa tungkulin sa kataasag hukuman kung uh, tatangkilin ng tuluyan ang pangalan ng senadora sa official ballot. PNP inaming malaking problema sa pulisyang uh, pagtukoy sa mga sospek sa ilegal na pagpapaputok ng baril hiling sa mga mambabatas magpasana ng mas mabigat na parusa. Habang uh, sa dagdag pa nating mga balita, mga kaibigan, apat pa tayo, tatlo naman ang sugatan sa bangga ng tricycle at SUV dyan sa Eastern Summer. TV reporter at cameraman, ginagamot ngayon sa ospital matapos mabiktima ng pananambang sa Marawi City. At mga turista, buhos na sa Burakay para sa magarbong fireworks display, mga hotel sa resort, fully booked na para sa New Year's Eve. Sa international news, Germany naghigpit na rin para sa mga refugee mula sa Syria matapos ang uh, pagkakadiskubre ng Peking pasaporte. At sa ating pong uh, mga kakaibang balita, Virgin Dow na tupa nagsilang ng kambal na tinawag, uh, tinawag pang uh, Christmas Miracle. At sa ating sports news, Lebron James. Idinahilan na sa kanilang pagkatalo kanina sa Warriors ang paibaybang lineup ng kanilang coach. At sa ating showbiz balita, aktor John Lloyd Cruz, kinuhula ang magiging big winner sa awards night sa Metro Manila Film Festival. Si Steve Harvey naman, ginawang katatawanan ng sariling kahihiyan sa Miss Universe sa kanyang Christmas greetings. Outlaw Nationwide via satellite. Napapanood din po sa pamamagitan ng live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako, ang inyong anchor man si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa mga balita. Pinawi ngayon ang Toll Regulatory Board ang pangamba ng publiko hinggil sa napaulat na dagdag tingin sa toll sa mga expressway sa unang linggo ng taong 2016. Ayon kay TRB Spokesman Julius Corpus, hindi pa nadidensyonan ang tatlong petisyon na humihiling ng dagdag na tingil sa toll sa North Luzon Ex- Expressway, Subic Clark Tarlac Expressway at uh, Cavite Expressway. Nabatid na humingi ng uh, 15% pagkaas ang NLEX, 55% naman ang hinihingi ng SETEC at 30% ang nais naman ng Cavite. Samantala, dakuha natin mga kaibigan ang uh, isa sa mainit na usapin ngayon sapagkat yung Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters inaasahan pa raw na magpapatuloy ang mga pag-atake sa Central Mindanao ayon yan mismo sa report ng Armed Forces of the Philippines. Ang government forces naman ay puspusan ang pagtugis sa mga responsable criminal element doon sa Mindanao. May report si Bombo Raymond Pinata. Binabala ng gobyerno ang patuloy pang lightning raids at hotmail ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BISF sa Central Mindanao dahil malaking pintalang inabota sa unang military operasyon sa sinabi ni SP Spokesman Daniel Rosetopo Padilla na ang kabalayan ng BISF na hindi pa sila spent for sa atunod ng dinanas ng kapartisa. Ayon si Padilla, puspusa ng ginagawang operasyon ng militara para makorban ang area at matugis ang DISS elements na responsable sa panibagong mga karakasan. Pero nito, kumpiyans ng government peace panel na hindi maisama ang Bull Islamic Division Front o MILS fighters sa karakasang ginagawa ngayon ng DISS. Pinabi sa buong buradyo ni Government Chief Negotiator Miriam Pereira na maganda ang kanilang relasyon at upapan sa MILS Central Committee at kapitang malayo daw at ang buhat ng dalawang grupo dahil ang DISF ay isa ng uh, parikal grupo ng Pahang Pereira kung sigido ang MILS sa peace process ay kung sila ang nangitang indikasyon at tama sila sa pagkukuro para mag-pressure ng gobyerno ng pagkakas sa Pangsamoro Pesikuro na pending ngayon sa Pangkaso. 
Ang ganda po ang uh, ating uh, uh, kooperasyon uh, sa MILF at uh, hindi naman natin masasabing wala tayong problema pero lahat po ng problema ay nakapagapan kung kaya ito walang ganyan klaseng bakbakan na nangyayari mm. sa pagitan ng uh, forces na uh, sa the Philippines at saka ng MILF uh, mula nung huling insidente na napakalungkot yung sa mga masasa na wala tayong kairang bakbakan na nagaganap. So, ang ano natin dito ay patuloy na pag-ikay at pag-intindi uh, sa taong bayan na eto na, isang taong bayan naman dito mm-hmm. na nagsalita na ito. Ayaw na nila lang karapsan. Kasi talaga nila magsagumpay itong ating peace process. Mm-hmm. Para wala nang kailan para magpatuloy sa ano man yung gulo tulad niya. Mm-hmm. Ang bagyo na payag, the government chief ni Bishoto Rivera sa kanilang ng Bombo Radio. Para sa Bombo Network News, Bombo, Raymond Pilasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas basta radyo, Bombo! Nakabalik na sa Veterans Memorial Medical Center si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo matapos ang kanyang Christmas for Law. Ito ay nagsimula noong 23 ng Disyembre at nagtapos ngayong araw. Inaasahan namang muli siyang uh, pagbibigyan ng Santigan Bayan na makabalik sa Lavista, Quezon City sa kanilang bahay sa Disyembre at Penta at uh, babalik naman siya sa pagkaka-hospital arrest sa Enero a 2 ng uh, 2016. Samantala, inamin ng Philippine National Police na hirap talaga silang matukoy kung meron ba mga insidente nang nagpapaputok ng baril sa panahon ngayon, lalo na sa, sa salubong tayo sa bagong taon. Ayon kay TNP Spokesman Chief Superintendent Wilson Mayor, mahirap ang pagkuni sa mga sospek sa ganitong klase na kung uh, wala namang petestigo. Isa sa nakikita ng TNP na mga katulong ay palakasin pa ang batas, lalo na sa mga ipinapakaw na parusa sa illegal na pag-discharge ng firearms. Sa ngayon kasi ay uh, nasa ilalim ng Revised Penal Code, Article 115, ay napakagaan ang parusa sa sino mang mahuling nagpapaputok ng baril na maaaring maharap lamang sa kasong alarm and scandal. May uh, parusa lamang itong pagsakakulong na isang araw hanggang tatlumpung araw o kaya naman ay multang dalawang daang piso. Kung tutusin, para lamang daw ang parusa sa nagpaputok ng uh, reventador. Dahil dito, nanawagan ng PNP sa mga mambabatas sa Kamara at Senado na magpasa ng pano kalang batas na magpapataw ng mas madigat na parusa sa mga nagpapaputok ng baril. Liban dito, pag-iibayuhin ng PNP ang kampanya sa loose firearms kung saan hindi masasawata ang iligal na pagpapaputok ng baril kung hindi raw matutuldukan ang nagkalat na mga baril na wala namang sapat na dokumento. Kasabay nito, muling nanawagan ang PNP sa media at sa taong bayan dahil malaking tulong daw sila sa kanilang kampanya laban sa mga nagpapaputok ng baril. Samantala mga kaibigan sa pagpapatuloy ng Bombon Network News, mamaya apat patay, tatlo sugatan sa bangga ng tricycle at SUV dyan sa bahagi ng Eastern Summer. Habang TV reporter at cameraman tinagamot na raw matapos mabiktima ng pananambang sa Marawi City. Oras na po natin sa buong kapuluan, alas 6.11, magpapatuloy pa ang Bombo Network News. Sa problema mo, may solusyon. Si Tito Bobo ay si Huko. Ibalik ako as candidate for president. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Sa mga balita pa rin natin, mga kaibigan. Round 2016 ng Bombo Radio at Star FM National and Local Elections of Bills. Nagbanta ang kampo ni Sen. Grace Po sa Commission on Elections na magsusumbong muli sila sa Supreme Court kung sakaling tuluyang tatanggalin ang pangalan sa listahan ng mga presidente bonds o doon sa ililimbag na official ballot ayon kay Attorney George Erwin Garcia dahil uh, dapat pang antayin daw ng Commission on Elections ang kanilang inihaing petisyon sa ihahaing petisyon sa tarating na araw ng lunes dyan sa katasas ang hukuman. Anya, masyadong maiksi ang panahon na limang araw na ibinigay sa kanila ng Tuamelec para magkaroon ng pagkakataon na makapaghain ng kanilang petition for TRO o kaya naman ay status quo anti-order. Liban dito, sa buwan ng Enero, sa susunod na taon ay magbabalik ng sesyon ng mga maestrado. Sinabi ni Garcia, kung hindi ito aantay ng Tuamelec ay iririklamo nila 
ang mga komisyonar sa pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. O din ito, kumpiyansa naman si Atty. Garcia na kahit holiday at uh, nakabreak ang Supreme Court ay pwede namang uh, humingi ng TRO kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno sapagkat maaari manong maglabas ng naturang kautusan ang punong maestrado kahit siya ay nakabakasyon. Tuloy pa rin tayo mga kaibigan tuuhin natin ang ulat ng ating mga himpilan mula sa mga lalawigan. Apat patay, tatlong sugatan sa banggarang tricycle at SUV dyan sa Eastern Tower. May report ang Bombo Radio Taklawan. Dead on the spot ang apat na sakay ng isang tricycle matapos mabangga ng isang Toyota Avanza sa City Kamakta na Barangay San Miguel, Balangiga, Eastern Samar ngayong hapon. Kinilala ang driver ng tricycle na si Renato Brieva habang kinikilala pa ang tatlong sakay nito. Ayon sa taon ng investigasyon ng Balangiga PNP, nabangga na ang nasabing sasakyan ng tricycle at na side slip naman ang isa pang tricycle na naiwang sugatan ang tatlong sakay nito. Sumuko naman sa mga otoridad ang driver ng Avanza na si Nelson Quebec Colminar, 31 anos, isang nurse at residente ng Tacloban City. Ayon naman kay P.O. Tunger Nino Garcia ng Balangiga PNP, ang nasabing tricycle kung saan may apat na sakay ay nagmula sa isang reunion, ngunit hindi pa malaman kung saan ito patungo. Hawak na ngayon ng otoridad ang driver ng sasakyan at inihahanda na ang kaso laban sa kanya. At yan ang latest mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Para sa Bombo Network News, sa Bombo Angelica may emphasis sa para sa pambansang radio ng Pilipinas. Basta radio. Bombo! TV reporter naman ng uh, ABS-CBN at camera man ito ay ginagamot ngayon matapos si Mabikima ng pananambang doon sa lungsod ng Marawi. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinatiyak ngayon ang Pinto Region 10 na nakaligpas na kalagay ng reporter at kameraman ng ABS-CBN Northern Mindanao. Ito ay matapos sinambanga ng armadong kalalakihan ang TV reporter na si Rony Enderes kasama ang kanyang kameraman sa barangay Bangulo, sudad ng Marawi nitong araw sa panayam ng Bubo Radio. Inihayag ni Pinto Regional Director Chief Superintendent Lendo Descitado na bagamat hindi sakop na kanilang area of responsibility, sumalit nagbigay abito ito ng kanyang matauhan na makipagtulungan sa investigasyon ng PNP Arm. Bagamat hindi naman tinamaan ang anawang bala mula sa mga sosik ang mga biktima. Dalawang bala ang nakapasok sa loob ng sasakyan. Pero hindi tinamaas yung diras at ang kanyang kabiraman. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ilawang investigasyon ng Politia Ocul Sikrimen. Si Indiris ay nagkabasi sa lungsod ng Iligan at karating probinsya ng Hilagang Mindanao bilang TV correspondent Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas Bas Radio Bombo! Eto, pakinggan niyo mga kaibigan ano, Binata, pinagsataksak, matapos tumawad sa presyo ng binibentang paputok dyan sa lalawigan ng Camarina Sur. Pintero, nakakulong na. May report ang Bombo Radio Naga. Kritikal ang isang binata matapos na pagsasaksaki ng isang padre de familia sa parangay Pakol, Camarina Sur. Kinilala ang biktimaan ay si Jeric Nivales, 21 anyos. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay P.O. Tovil sa Banarya, inihayag nito na nagtungo man ang biktima Kasama ang mga kaibigan nito sa tindahan ng suspek na si Carlos Maravilla para bumili ng paputoka. Nabati na habang bumibili ang mga kasamahan ng biktima ay humingi ito ng tawad sa bibilinsan ng paputok na mga ito. Dahil dito, nagkaroon ng mainita na pagtatalo ang mga biktima at ang suspek na naging dahilan para saksakin naman ni Maravilla si Nivales. Sa hiwalay naman na panayam ng Bombo Radio Naga sa suspek na si Carlos Maravilla Itinanggi nito na siya ay sumaksak sa binata. Ayon sa kanya, nakita na lamang nito ang bigima na may tama na ng saksaka. Inaalam na ngayon ng mga otoridad kung may dati ng alita ng suspek at ang bigima. Sa ngayon, naarap sa kasong frustrated murder si Maravilla habang nananatili naman sa pagamutan ng bigima na si Nivales dahil sa tinamuntama nito ng saksaka sa kanyang katawan. Para sa Bumbo Network News mula sa Bumbo Radio Raga, Mombo ay linbay din para sa pamitang radyo ng Pilipinas. Basta radyo. Mombo! Ang isang sundalo naman na naitala dyan sa Iloilo ay critical daw matapos bariin dahil pinagdudahan itong naninikik sa ilegal na droga. May report ang Bombo Radio Iloilo. 
Hindi pa makausap hanggang ngayon ang isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP matapos dinaril na hindi pa nakilalang sospek sa barangay South San Jose Molo, Iloilo City. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Chief Inspector Roel Fermo ng Molo PNP, lasing ang biktimang si Private First Class Mark Hevero, assigned sa 61st Division Recognizance Company ng 3rd ID sa Tapas Capiz nang tumungo sa isang lamay sa kanilang lugar nang pauwi na ang biktima. Sinalubong umano ito ng sospek at sinita kung asset ba ito ng Philippine National Police o PNP hanggang sa nagkagawan pa ang mga ito ng baril at doon na tinamaan ng bala ang biktima sa tiyan. Kaagad namang tumakas ang sospek at iniwan ang biktima na kuha pang umuwi ni Hevero at agad na huwingi ng tulong sa kanyang asawa at dinala ito sa The Medical City, Iloilo na pag-alaman na ang barangay South San Jose Molo, Iloilo City ay isa sa anim na mga areas of concern ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 kung iligal na droga ang pag-uusapan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo John Certo Talento para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Pasta Radio, Bombo! Tumuhin naman natin ang hilagang luson, may lalaki ron, patay sa pamamaril, pero yung bala tumagos at tumama pa sa isang natutulog na bata. Nangyari ho yan dyan sa Cagayan, makiupdate tayo sa Bombo Radio Tugigiraw. Patay ang isang lalaki matapos na barili ng kanyang kainuman sa bayan ng Lasang Cagayan habang sugatan ang walong taong gulang na lalaki na tinamaan din ang bala na tumagos mula sa bitima. Nakilala ang namatay na si Eduardo Tejano, 27 taong gulang habang ang suspek ay si Ariel Udani. Batay sa pagsisiyasat ng TNP Lasam, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa habang nagiinuman sa bahay ng suspek. Kasunod nito ay umalis ang bitima at nakipag-inuman sa ibang grupo na nasa bahay pa rin ng suspek kung saan ay nakipagtalo pa rin ito. Dahil dito, sinundan siya ng suspek at dahil sa galit ay pinaputokan niya ang bitima na tumama sa kanyang tiyan. Tumagos ang bala na dahilan upang matamaan ang bata na natutulog noon malapit sa likod ng lalaki. Ibinaklarang dead on arrival ang bitima habang nagpapagaling sa pagamutan ang bata. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigraw para sa Bombo Network News, Bombo Gays Magsilaw Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nasa stable condition na ang lalaking tinaman ng bala habang namamasyal sa luneta. Nakilalang biktima na si Ronald Paginto, batay na rin sa Beta na niya Philippine General Hospital. Sinasabing bumibili lang ng pagkain ng biktima ng bigla itong makaramdam ng anumang bagay na tumama sa kanyang batok. Agad umano itong nakahingi ng saklolo sa kanyang uh, mga kasamahan na siya namang nagdala sa kanya sa pagamutan sa ngayon. Ay blanco pa ang pulisya kung saan nagmula ang balang tumama kay Paginto. Tumuhin natin ang Western Visayas mga kaibigan sapagkat mga turista raw buhos na sa Boracay sa Magarbong Fireworks Display. Mga hotel sa Tricot noon, pulibok na para sa New Year's Eve. May report ang Bombo Radio Kalibo. Nananatili pa rin sa evacuation center ng barangay Manok Manok sa isa ng Boracay ang nasa walongkong pamilya ng sunuga noong bisparas ng Pasko sa sitwa ang bulong sa naturang lugar. Nababangan ang ilan sa mga ito na baka doon na rin sila magdaliwang ng bagong taon katulad ng nangyang noong Pasko dahil wala pa rin silang bahay na mauwian. Nagpapasalamat naman ang mapektadong residente sa tulong na binigay mo noon sa kanilang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Philippine National Red Cross at Municipal Social Welfare and Development Office. Samantana, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection na BFP Boracay sa naging kaninong sunog na sinasabing nagmula sa tatlong palapag na bahay ni Aisha Mambuay, batay na rin sa salaysay ng ilang mga testigo. Nauna dito ang sinabi ni Provincial Fire Marshal Patricio Collado na full to electrical winding ang nakikitang kaninang sunog na tumukog sa mahigit sa limang pong mga bahay at mga commercial establishment na karamihan ay gawa sa light materials. Sinabi niya umabot naman sa 10 million kasos ang pinsala sa nangyaring sunog at wala namang may talang namatay, subalit ang po ang nasugatan. Sa kabilang dako, muling nagbabala ang BFP sa kubito na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng sky lantern sa simulasyon ng bagong taon dahil maaari na itong pagmula ng sunog sa isla. Para sa Bombo Network News, mga sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang nagpansin ang uulat para sa Pamasal Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bobo! Hindi at naman ang uh, mga opisyal dyan sa Aklan na hindi makakapekto ang uh, naturang insidente sa pagdating ng mga turista. Katunayan, may mga nakahanda ng uh, mga alternatibong uh, tutuluyan ang uh, ilan sa mga turista at matagal naman ang nakabuk ang ilan sa karamihan sa mga ito upang matiyak na sila'y may makatutuluyan para sa pagsalubong sa bagong taon. 
Laman pala mga kaibigan sa pagpapatuloy ng Bombo Network News. Germany naghigpit sa mga refugee mula sa Syria matapos ang pagkakadiskubre ng Peking pasaporte. At uh, Virgin Dawn na tupa nagsilang ng kambal na tinawag na Christmas. Brasso, oras na po namin, alas 6.22 ng gabi. Pagkapatuloy pa ang Bombo Network News. Sa problema mo, may solusyon, si Tito Bobo at si Hupo, ibalik ako as candidate for president. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. OFW. Inaalam na ng Department of Foreign Affairs ang detalya sa pagkasabi ng Pinay sa Malaysia matapos masagasaan ng mabilis na sasakyan sa Kuala Lumpur. Nakilala ang biktima na si Julie Bailon na nakahingi pa ng tulong bago ito ituloy ang binawian ng buhay. Ang driver naman na nakasagasa gamit ang isang SUV ay isa manong Malaysian Indian. Tinit naman ang GFA na ganilang tutulungan ng biktima pati na ang iba pang, ng iba pang ahensya ng pamahalaan upang maiwi sa ating bansa ang labi ng biktima ng uh, Pinay at mabigyan ito ng kaukulang benepisyo pati na ang kanyang pamilya. Inihayag naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa sunog sa isang ospital sa Eastern Saudi Arabia. Sinabi ni DFA Turkman Charles Sute, kinumpira naman na ang Philippine Consulate sa Jeddah na walang Pinoy na casualty sa napakalaking sunog. Sa nasabing sunog, mga kaibigan, na tumutok sa intensive care unit pa man din at uh, maternity ward ng uh, naturang uh, general hospital doon. 24 ang naitalang lang namatay habang mahigit isang daman naman ang uh, naita lang sugatan. Patuloy pa ang uh, investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Bumbo International News Bumbo International News International News Germany Todo higpit ngayon sa mga refugee mula sa Syria matapos ng pagkakadiskubre ng Peking pasaporte ng ilan sa mga ito May report si Bumbo Jubino Galang Naghigpit ngayon ang Germany sa mga migrants o refugees mula sa Syria matapos ang pagkatapos ng Peking passport na sinasabing mula sa ISIS member ayon kay Foreign Minister Frank Walter Steiner na mula nang madiskubre ang insidente ay kanilang hinikitan ang pagtanggap ng mga migrants. Dagdag pa nito na ang kanilang nahuling may hawak ng Peking passport ay bigla na lamang nawala at ito ay pinaghihinalaang may ugnayan sa mga ISIS militants. Nanawag ng din ito sa European Union na magpatupad ng kakaibang hagbang para hindi na maulit ang insidente. Ngayong taon ay aabot sa mahigit na isang milyon ang refugees na napadpad sa Germany matapos ang patuloy na kaguluhan sa Middle East. Isa din ang paghihipit ay matapos ang pamamaril sa Paris noong buwan ng Nobyembre na ang suspect ay sinasabing isang migrant mula sa Middle East. Samantala, nahigitan ng isang lalaki mula sa North Carolina ang state record ng dalawang beses sa loob lamang ng labing walong oras sa paghuli nito ng dalawang hito na may timbang na may higit na 40 kilos. Nauna nang nahuli ni Zach Royce ang nasabing isda sa Lake Gaston pero matapos nang ito ay masertify ng estado dahil sa record ay muli itong nakahuli ng dalawang isda sa loob lamang ng labing walong oras. Ayon sa Blues Brothers Catfish Guide Service, nakahuli ang 25 anyos na lalaki ng 91 pounds na isda at ito ay pinakawalan din matapos ang 30 minuto na makahuli ito ng 105 pounds na hito. Isa rin itong dream come true para kay Roy na mabreak ang state record sa paghuli ng blue catfish. Nagpuulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang Basta Radyo Bombo! Wala isipan sa isang lugar sa Inglaterra kung bakit nanganak ng tambal ng isang tupa. Naniniwala ang, mga, uh, ang may-ari nitong magsasaka na si Anthony Moore mula sa Farnsfield na nagulantang sila nang madiskubre na nanganak ang kanilang alaga. Ang tupa ay may pangalang Shirley ay wala naman daw sinyales na ito ay buntis 
Dahil maging uh, sa isinagawang ultrasound ay negatibo ang naging resulta ng suriin ang siya nito. Hindi rin umano dumaan sa pakikipagsalit o mating sa mga lalaking tupa. Kaya nakakatiyak daw sila na birhin ang tupa. Dahil sa usap-usapan na surpresang panganganak ng tupa na nataon pamantin sa panahon ng kapaskuhan ay tinarayo tuloy ito ng uh, mga tao at pinagkakaguluhan. Tinawag naman na magsasaka ang pangyayari ito bilang Christmas Miracle. <tinyo> Ito ho, mga umiidolo kay Lebron James. Uh, si Lebron daw ay idinahilan sa kanilang pagkatalo kanina sa Warriors ang paiba-ibang line-up ng kanilang coach. Alamin natin ang iba pang balita. May report si Bobo James, Vincent Papi. Nagpasaling si Cleveland Cavaliers star Lebron James sa kanilang coach matapos silang matalo kontra Golden State Warriors sa final rematch sa Christmas Day game. Ayon kay James, apektado ang kanilang performance kanina dahil sa kanilang paiba-ibang lineup. Kung ang upensya umano ang pag-iisapan, talagang matatalo sila dahil tila wala sila koordinasyon. Sa lawang beses pa lamang kasi ito sa Cubs na available ang lahat sa kanilang labing limang mga manlalaro dahil sa season long injury ni Kyrie Irving at Kevin Cooper. Kaya tila nag-eksperimento pa si Vlad sa pag-upo ng pulidong lineup na isa sa Cubs court. Samantala, todo suporta naman si Los Angeles Clippers head coach Doc Rivers kasama ang lahat ng mga patuloy na bumuboto kay Lakers star Kobe Bryant para mapabilang siya sa 2016 NBA All-Star. Dapat aliya magbigay ng special exception ang mga bumubuo sa All-Star Games para kay Bryant at dagdaga ng isa ang kanilang itinap ng 12-man line-up. Inihalimbawa nito ang espesyal na konsiderasyon na ibinigay kay Magic Johnson at Michael Jordan. Sa lukuyang nasa top spot naman ang 6-4 Lakers City Stars na may kabuo ang boto na higit 700,000. Sunod kay Bryant si Cleveland Cavaliers star Lebron James na may higit 350,000 votes. Sunod naman si Miami Heat guard Wayne Wade na may 300,595 votes. Pombo David Sontakit na buong lakas sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Pombo! Ang actor daw na si John Lloyd Cruz ay hinuhula ang magiging big winner sa awards night ng Metro Manila Film Festival habang ito namang kontrobersyal na si Steve Harvey ay ginawang katatawan na lang ang kanyang sarili na nangyaring kahihiyan noong Miss Universe pageant sa kanyang uh, Christmas greetings ay naging viral nga sa internet. Diyan ang iba pang mga balita at hindi bombo ay Lina Garcia. Hindi man masungkit ang top grocer o pinakamaraming kinita, ang drama thriller na Honor Day Father na pinagbibidahan ni John Lloyd Cruz ay umani siya ng maraming papuri mula sa mga kritiko sa isa sa official entry sa Metro Manila Film Festival. Ilang pas na pupulso na ani ng parangal bilang best actor ay si Jericho Rosales para sa kanyang pelikulang Walang Forever. All ay sinang lahat sa aktresa si Jemeline Mercado para sa kaparehas na pelikula. Matapos nitong may uwi ang Best Actress Award, sa nakaraang taon na awards night ng MMSF. Kaganapin bukas ng gabi sa Kia Theater sa Quezon City, ang star-studded awards night ng 41st Metro Manila Film Festival. Kabilang sa dividyan ng parangalang float na bumida sa Parade of Stars noong nakaraang Merkulis. Samantala, ayon sa inisyal na pagtataya, nanguna sa walong pelikula na tumabos sa takilya, ang romantic comedy film na May Bebe Love na pinagbibidahan ng aktor at komedyanteng si Vic Soto, comedy concert queen ay Idalas Alas, at popular love team na sina Alden Richards at Lynn Mendoza. Sa mga lawa naman sa pwesto, ang action comedy film na Beauty and Bestie, si Coco Martin at Vice Ganda. Habang pasok naman sa ikatlong pwesto, ang Haunted Mansion, kung saan tampok ang teen actress na si Janela Salvador. Sa Hollywood, hindi nagpauli sa katatawanan ng American comedian at TV host na si Steve Harvey sa pagbati ng Pasko sa kanyang milyong followers sa social media website na Facebook. Ikinatuwa ng karamihan ang tila pag-ulit niya sa kahihiyan at nagawang pagkakamali sa pag-anunso ng nanalong Miss Universe sa kontrobersyal na coronation night ng beauty pageant. Magkikita sa post ng Miss Universe host na hindi sa Merry Christmas, ay eh ginawa niya itong Merry Easter kasama ang litrato na nagkatis Time. Hindi malilimutan ng tao ang nangyaring kontrobersyal na bunga ng kanyang pagkakamali. Matapos ang maling announcement ni Harvey at idiklarang Miss Universe si Miss Columbia. Agad namang inako ng komedyante ang kanyang pagkakamali. At sabihin na si Pia Wurzbach ng Pilipinas ang tunay na nagodi ng corona ng Miss Universe. 
nagbigay din ito ng titulo sa sinaguriang shortest win ng Miss Columbia na si Ariadna Gutierrez Arevalo. Kumapot na sa halos 2 milyong likes ang post ni Harvey at halos 380,000 shares. Para sa Popo Network News, Popo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pampansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio! Bumbo! Bumbo! Business News, Business News, and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Formal lang magsisimula ang operasyon ng Asian Infrastructure Investment Bank sa kalagitnaan ng Enero ng susunod na taon sa kabilayan ng mahigpit na pagtutol ng Estados Unidos. Ang China Bank na banko na makikipagsabayan sa Asian Development Bank International Monetary Fund at World Bank ay ganap na naitatag sa hapon, Desyembre 25 uh, ng taong kasalukuyan matapos na makakuha ng sapat na domestic approval ng mga bansang kasapi. Ito na ang kauna-unahang major multilateral lending institution kung saan ang mga developing countries kagaya ng Pilipinas ang majority shareholders at uupo sa board. Dahilong sa dampangko aning na buwan na matapos na lagdaan ang Arch Health of Agreement ng uh, 57 prospective founding uh, members noong buwan ng Hulyo. Una itong ipinanakala ni uh, Chinese President Xi Jinping noong Oktubre ng uh, taong 2013 at kahit pinaharam sumali rito ang mga pangunahing kaalyado ng US kagaya ng Australia, Britain, Germany, Italy, Philippines at uh, South Korea. Samantala, sa palitan ng piso at dolyar mga kaibigan, Nananatili sa 47 pesos and 29 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ay 33 pesos and 68 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 6 pesos and 10 centavos. Ang Bumbo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. At yan na po ang naging telepona ng ating mga balita para sa pansabad ng edisyon ng Bumbo Network News. Balikan ko po ng ating mga headlines. Ang Samoro Islamic Freedom Fighters inaasahang magpapatuloy daw ang mga pag-atake sa Central Mindanao Ayon sa Armed Forces of the Philippines. Government Forces pusa naman ang pagtubi sa mga responsabling criminal elements. Kampo ni President Shabal Grace po nagbanta sa Comelec na ireklamo ng pag-abuso sa kapangyarihan ng Comelec yan sa Korte Suprema kung tuloy at tatanggalin ang kanyang pangalan sa official ballot. DNP, inaming malaki ang problema ng pulisya sa pagtukoy sa mga sospek sa ilegal na pagpapaputok ng baril. Hiling sa mga mambabatas magpasa ng mas matigas na parusa. At dyan sa Eastern Visaya, sa apat patay, tatlong sugatan sa bangga ng tricycle at SUV, nangyari ho sa Eastern Samar. TV reporter at cameraman ginagamot at uh, matapos ho nga uh, maging biktima ng pananambang sa Marawi City. At sa bahagi pa rin ng uh, Western Visayas, mga turista buhos na sa Buracay para sa magarbong fireworks display, hotel sa resort, pulibok na para sa New Year's Eve. At sa International News Germany, naghigpit sa mga refugee mula sa Syria matapos ang pagkakadiskubre ng pekeng pasaporte ng umanoy miyembro ng ISIS. At sa uh, kakaiba nating balita mga kaibigan, Virgin Dawn at Tupa nagsilang ng kambal, tinawag na Christmas Miracle. At sa ating sports news, Lebron James ibinabahilan sa kanilang pagkatalo kanina sa Warriors ang paibay-baraw ng line-up ng kanilang coach. At sa ating showbiz balita, actor John Lloyd Cruz sinuhula ang magiging big winner sa awards night ng Metro Manila Film Festival. At si Harvey, ginawang katatawanan muli ang kanyang kahilian sa nangyaring Miss Universe pageant kung saan ang pagbati niya naman sa ngayon ay Christmas uh, o oh, Merry uh, Easter. At naging viral pa huyan sa social media. Para sa mga karagdagang informasyon at balita, maaari po ninyo susukan ang official website ng Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com At mapapanood din po ang mga videos, exclusive reports ng Bombo Radio Philippines at ng mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM sa buong kapuluan. At uh, tutukan lamang ang ating social media account sa www.bomboradio.com slash video at uh, gayon din ang ating um, Twitter at Bombo Radio News o like ang aming Facebook account facebook.com slash Bombo Radio Philippines. Sa Station 
Nationwide via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman si Bombo Dennis Camito para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Mas radyo, Bombo!